கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் சுவிசேஷத்தின் கதவை இந்த பிரதேசத்திலும் ஆண்டவர் திறந்திருக்கிறபடியால் மகிழ்ச்சி நிறைந்த இருதயத்தோடு அவரை மகிமைப்படுத்துகிறேன் அருமையானவர்களே ஏசு என்னும் பெயரையே இதுவரைக்கும் கேட்டிராத ஜனங்கள் இன்னும் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பெயரை அடிக்கடி கேட்கவும் ஆழமாக கேட்கவும் ஆண்டவர் நமக்கு அருளின இந்த ஆசீர்வாதங்களுக்காக ஆசீர்வாதமான வேலைகளுக்காக நாம் எல்லாரும் நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு காணப்பட வேண்டும் but we have to be filled with a grateful heart because we have had the privilege of hearing this name of Jesus over and over again and to hear that name in death apdi nandi ullavargal karangal uyarthi or moondu alleluya solluvom alleluya 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 இந்த கடைசி காலத்தின் கடைசி பகுதியிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வி ஆர் லிவிங் இன் தாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் டே கல்வாரியை நோக்கி கதறி அழ வேண்டிய காலகட்டத்திலே நாம் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அற்புத சிலுவையில் அதி உன்னதமான அனுபவத்தை நாம் காணும்படி பணிவோடும் பயத்தோடும் பக்தியோடும் நம்முடைய முழங்கால்களிலே மீண்டும் ஒரு முறை அந்த கல்வாரி மாமலை மீது ஏறி செல்ல வேண்டியது அவசியமாக it is essential that we have to uh, walk up calvary on bended knee once again with fear and trembling and devotion katrku stotram praise the lord paraloka ragasiyangalaiyum kristuvin arivin meenmeyum indha naalkalil naam ariyumbadiyaga nammudey athivaada puthiyayum nammudey athimiruvaada moolayayum endendha kaaryangal virumbugindrendo adai veruthu nashtam endrum kuppai endrum vittu vida vendiyathu migavum avasiyamaga irukkirathu it is essential that we have to put away all things that are as lost and dumb and that our minds and our brains which are stubborn might uh, put away its selfish desires and cleave only to that which god is pleased with men may honor they pet kulla arpamana they nam vittu vida vendiyathu migavum avasiyam to gain that which is great we have to forsake that which is vile andavar inda kadaisi naatkalile avarude magathana gnanathai ondrum illada doosigalaagiya namakku velippadutha naam emmathiram who are we that god should give us this excellent knowledge about himself uh, to, uh, to us who are vile apostolan kurugirar ha andavarude gnanam arivu endavigalin aalam எவ்வளவு பெரியது என்ற ஆச்சரியமாக எழுதுகிறார் ஓ தி டெப்த் ஆஃப் தி ரிச்சஸ் ஆஃப் தி knowledge and wisdom of god as writes in paul in the epistles கர்த்தருடைய சத்துவம் என்னும் மாபெரும் ஐஸ்வர்யத்தை அளவிட்ட மனிதன் யார் who is the man who has measured the great riches of god உலகத்தினுடைய எடையையும் ஒருவேளை கணக்கிடலாம் perhaps a man can weigh the world வானத்து விண்மீன்களையும் ஒருவேளை வகையறுக்கலாம் perhaps uh, a man can uh, uh, span space அண்ட சராசரங்களையும் ஒருவேளை நாம் கணக்கிடலாம் அளந்து விடலாம் perhaps a calculation can be made about the entire universe மின்னலின் வேகத்தையும் நாம் கணித்து விடலாம் perhaps we can make a calculation of the speed of lightning கதிரவனின் காலப்போக்கையும் நாம் இந்த நாட்களிலே கணக்கிட முடியும் perhaps we can make calculations of the movements of the sun ஆனால் கர்த்தருடைய அறிவு ஞானம் என்பவைகளை கிரகிக்கத்தக்க ஒரு மனிதன் யார் அருமையானவர் but who is a man who can take an account and give in a measure the wisdom and the knowledge of god இந்த உலகத்தின் ஞானிகளுக்கு மறைத்து பேதைகளுக்கு பாலகருக்கு அதை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார் God has hidden these secrets to the wise of the world and has revealed them to the babes பாலகன் போல் தன்னை தாழ்த்துகிறவன் எவனோ பாலகன் போல் தன் இருதயத்தை குற்றமில்லாமல் பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொள்ளுகிறவன் எவனோ இன்றைக்கு அவனுக்கு அந்த ஞானத்தை அந்த மகா ஞானத்தை ஆண்டவருடைய ரகசியத்தை அவர் சபையின் மூலமாக வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் God gives this wisdom this uh, great wisdom these secrets through the church to his to those people who humble themselves and who keep their hearts blameless like babes katrku stotram praise the lord devanudaiya vasanathil marindu kidakkira satyangalai inda naatkalile grahikkumbadi parusutha aaviyanavar nam yavarkum udavi seivaraga may the holy spirit help us all that we might be able to understand the secrets of the word these days nammude veda paadathin thalaippu poorva pidakkal kattina balibidangal the the heading or the theme of our bible studies these days is the 
altars built by the forefathers katharku stotra praise the lord in the naatkalile nammudaiya poorvudaakkal silar kattina sila balibidangalil aavikuriya saaramsam enna endrai naan ungal munne vaikka virumbugiren i would like to place before you certain spiritual implications derived from the altars built by our forefathers aavel mudal adarku pinbu jeevitha anega parisuthavangalai naan paarkumbodhu avargal kattina balibidangalai kurithu vedathil aadharamaa eludapatirukkarar when we consider the saints of your we read that many of them from able built altars avargal ovvorvarum kattina balibidam naam arindu kolla vendiya indha naatkalile eppadi patta anubhavathodu naam kaanapada vendum endra aalamana kaaryangalai velippaduthukindana each of those altars reveal to us spiritual lessons that are very essential for us in these days indha padathai paarungal look at the chart behind mudalavadu abelin balibidam first of all we see the altar of abel rendavadu noahvin balibidam secondly the altar of noah moondavadu abraham kattina balibidangal ainthu vidamana balibidangal thirdly five altars built by abraham isaacin balibidam the uh, altar built by isaac yakobin balibidangal altar of jacob ipdiye ovvoru moondaga moseyin balibidangal yosuavin balibidam ipdiye pala balibidangalai kurithu indha naatkalil naan ungalku pesa verum so we, i would like to speak to you about many of these uh, altars like the altars of joshua and moses and so on balibidam indale naam aandavarku arpanikkira oru anubhavathai thaan adu velippaduthukirathu the very the altar itself reveals to us an experience of surrender kathar kristotram naam yathragamam 20th adhigarathai padikkumbodhu when we turn to the book of exodus and read verse uh, chapter 20 mudalavadhu moondru vidamana balibidathai kurithu allathu pala vagayana balibidangalai kurithu andha edathile naam eludapattirpadai vaasikkalam we read of uh, various kinds of altars in that chapter yathragamam 20th adhigaram 24th vasanathil irundhu kadaisi varaikkum exodus 20 20 இருபத்தினான்காம் <laughs> <laughs> ரெண்டு பலிபீடங்களை குறித்து வாசிக்கிறோம் from verses 24 to 26 we read of two altars ஒன்று மண் பலிபீடம் இன்னொன்று கல் பலிபீடம் one is an altar of earth the other is an altar of stone பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் beloved jesus asked a question மதியேடரே குருடரே எது விசேஷமானது பலிபீடமா அல்லது காணிக்கையா the jesus asked o oh fools and blind which is more important the altar or the gift upon the altar ange madigeder endrum kurudar endrum alaikapettavargal thavarana vedathai kurithu thavarana vilakkam kondabadiyal thaan madigeder endrum kurudar endrum alaikapettar jesus addressed those group that group of people as fools and blind only because they misunderstood the word of god madigedare kurudare edu visheshamanadu ye fools and blind which is greater matthew 23rd adhigaram 19th vasanathile adhai naam vaasikkirom you read that in matthew 23:19 பலிபீடமா அல்லது காணிக்கையா இஸ் இஸ் தி கிஃப்ட் ஆர் தி ஆல்டர் பாசிங்கர் மதிகேடரே குருடரே எது முக்கியம் காணிக்கையோ காணிக்கையை பரிசுத்தமாக்குகிற பலிபீடமோ இயேசு இந்த கா இங்கிலீஷ்ல படி லைக் தி ஃபூல்ஸ் இன் ब्लाइंड ஃபார் வெதர் இஸ் கிரேட்டர் தி கிஃப்ட் ஆர் தி ஆல்டர் தட் சான்டிஃபை தி கிஃப்ட் காணிக்கை விசேஷமானதா அல்லது பலிபீடம் விசேஷமானதா இஸ் தி ஆல்டர் கிரேட்டர் ஆர் தி கிஃப்ட் காணிக்கையை விட காணிக்கையை பரிசுத்தமாக்குகிற பலிபீடம் தான் விசேஷமானது. Here we understand that the altar that sanctifies the gift is greater than the gift itself. காணிக்கையும் நாம்தான் பலிபீடமும் நாம்தான். In the New Testament we are the gift and we are the altar. இவரே நிர்வகாரம் சொல்கிறார் நமக்குள்ள ஒரு பலிபீடம் உண்டு என்று கர்த்தராகிய இயேசு அந்த பலிபீடம். In the epistle to the Hebrews we read we have an altar referring to Jesus. அந்த அனுபவத்தை யார் யார் அடைகிறார்களோ அவர்களும் பலிபீடமாக இருக்கிறார்கள். And all those who have that experience they are also all 
காணிக்கை செலுத்த ஆண்டவருக்கு காணிக்கை செலுத்த உலகத்தில் अनेகர் உண்டு there are many people in this world to offer sacrifices or gifts ஆனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பலவீனமாக்குகிறவர்கள் மிக குறைவாக இருக்கிறார்கள் but there are very few who make their life an altar உலகத்தில் எந்த மனிதனும் ஆண்டவருக்கு ஒரு காணிக்கை செலுத்த தயங்க தயங்க மாட்டார் any man in this world will not hesitate to make an offering to god தேவ பக்தி உள்ள எந்த மனிதனும் ஆண்டவருக்கு என்ற ஒரு காணிக்கை செலுத்த முன்வரத்தான் செய்வார் any pious man will come forward to make an offering ஆனால் அவன் கொடுக்கிற காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அவன் ஜீவியம் பலிபீடமாக காணப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவன் காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்படும் ஆண்டவருக்கு காணிக்கை செலுத்தும் முன்னதாக நம் ஜீவியம் பலிபீடமா இருக்கிறதா என்பதை நாம் பார்ப்போம் So be- before we offer our offering we have to make sure that our life is an altar balibidama irukkiradha endrai kaana vendum endral balibidam kattinavargaludeya jeeviyam eppadi irundadai padipom to check if our life is an altar or not we have to consider the lives of those who built altar kathar kristotram praise allah mudhalavadhu naan man balibidathai patti solugiren first of all i will tell you about the altar of earth vaanathiyum bhoomiyeyum srishtitha maha unnathamaana devan சொல்லுகிறார் எனக்கு நீங்கள் பலிபீடத்தை கட்டுவதா இருந்தால் மண்ணினாலே எனக்கு பலிபீடத்தை உண்டாக்குவீர்களாக என்று சொன்னார் the most high god the creator of the heavens and the earth says if you make an altar for me make it of earth நான் இந்த வசனத்தை படிக்கும்போது என் உள்ளத்திலே தொடப்பட்ட காரியத்தை சொல்லுகிறேன் i tell you what touched my heart when i read this verse பலிபீடத்தை உண்டாக்க சொன்ன தேவன் மண்ணினாலே உருவாக்க சொன்னார் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்த மகா தேவன் அது தேவனுடைய தாழ்மையை காண்பிக்கிறார் God the creator of the heavens and the earth who made everything commands that an altar be made for him out of earth it shows his great humility மனிதனை ஆசீர்வதிக்கும்படி மனிதனை சந்திக்கும்படி மனிதனை உயர்த்தும்படி மனிதனை மேன்மைப்படுத்தும்படி தேவன் தன்னை தாழ்த்துகிற ஒரு பகுதியை தான் இந்த மண் பலிபீடம் காண்பிக்கிறது to bless man to exalt man to promote man to visit man we see how god humbles himself himself to this altar in the kekra armiyana sagodarigale sagodarigale indiki naan arivikkira suvisesham ungalukkagum enakkagum thannai thaathina or devane patti dhaan indiki naangal suvisesham arivikkiro beloved brothers and sisters who are listening to me the gospel that we are pro- uh, proclaiming now is the gospel about a god who humbled himself enakku manninaale balibidathai undaakkuveerulaga endru sonnar devan manidan nimittam devan ethagaya thaalmai udeyavaranar endru adu kaanvikkirar make an altar for me out of earth says the most high god this shows how humble god became for the sake of man naam viswasikkira devan மனிதனுக்காக தன்னை தாழ்த்தின தேவன் the god whom we believe in is a god who humbled himself for man unakkaga avar thannai thaalthumbodu nee unnai thaalthamal irupadu nyayama if he has humbled himself for your sake is it justifiable if you do not humble yourself kathrak stotram praise the lord man balividathin adutha pagudhi the next part of the altar of earth devan thannai thaalthina unmaiya it is true god humbled himself anal manidan thannai oru man endru ninai kooravae but man should remember he is dust in the man balivid இடத்திலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்கிற அடுத்த சத்தியம் அதுதான் தட்ஸ் தி நெக்ஸ்ட் ட்ரூத் we learn from the altar of earth உலகத்தில் இருக்கிற எந்த மனிதனானாலும் எந்த ஜாதியினானாலும் எந்த பாஷைக்காரனானாலும் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அவன் காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அவன் தன்னை ஒரு மண் என்று நினைவு கூற வேண்டும் எவ்ரி man born in this world every man of every nation and language for his offering to be accepted he must remember primarily that he is dust விழுந்து போன மனிதனுக்குள்ளே தலைவிரித்து தாண்டவம் ஆடுகிற ஒரு சுபாவம் தன்னை பற்றி மேன்மையாக எண்ணுவதும் பேசுவதும் one prominent nature of every fallen man is boasting about himself speaking about himself உலகத்தில் எத்தனையோ ஜாதிகளும் எத்தனையோ பாஷைக்காரனும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் தன்னை ஒரு மண் என்று சொல்லுகிற மனிதன் எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் அப்படி சொல்லுகிறார் there are so many nations and so many languages in this world but how many people are there who recognize themselves as dust நூத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்திலே தேவன் நம்மை மண்ணென்று நினைவு கூறுகிறாராம் இன் சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ வி ரீட் ஹி ரிமெம்பர் தட் வி ஆர் டஸ்ட் தேவன் நம்மை மண்ணென்று நினைவு கூறும்போது நாம் நம்மை ஒரு பொருத்தென்று எண்ணலாமா இஃப் காட் ரிமெம்பர்ஸ் தட் வி ஆர் டஸ்ட் கேன் வி திங்க் சம்திங் ஆஃப் அவர் செல்ஸ் எதுக்கும் உதவா ஏகலித்த ஏழையான் எதுக்கும் உதவா 
தேகலித்த ஏழையான் எட்டிரோ என்னையும் சேர்த்திரோ மந்தையில் எட்டிரோ என்னையும் சேர்த்திரோ மந்தையில் என்னதான் பதில் செய்வேன் கண்டிடும் வேலை நான் என்னதான் பதில் செய்வேன் கண்டிடும் வேலை சரியான பிச்சு கிடைத்த பிற்பாடு நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம் எதுக்கும் உதவா ஏகலித்த ஏழையா எதுக்கும் உதவா ஏகலித்த இருந்தாலும் <laughs> தெரிந்ததான <laughs> All of you who know this please join me clapping your hands. நாம் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சி அடையும் போது கர்த்தரை குறித்து மேன்மை பாராட்டும் போது உலகத்தின் அசுத்த ஆவிகள் சிறைப்பட்டு போகின்ற நார்மியானவர்களே When we rejoice in the Lord and we rejoice and sing for the Lord then all evil spirits in this place will go into captivity. கண்ணதரையையும் கனமான குசையும் கண்ணதரையையும் உண்டாக்குவீர்களாக <laughs> If you make an altar for me make an altar of earth kathirku stotra praise the lord adu naam namai mann endru ninaivu kura vendum endru kaanvikkar it shows that we have to remember that we are dust adutha rendavathu balividam kal balividam the second altar is an altar of stone adhe yathragama 20th adhigarathile kal balividathai patti vaasikkiro we read in that same scripture portion of the altar of stone enakku kallinal balividathai undaakka vendumagil adhai vettina kallugalal katta vendam ஒரு 
எனக்கு நீங்கள் வெட்டின கற்களாலே பலிபீடத்தை உண்டாக்க வேண்டாம் then do not make an altar out of hewn stone or cut stones இந்த கல் பலிபீடம் என்பது முதலாவது இதை காண்பிக்கிறது first of all what does this altar of stone refer to சத்தியத்தின் निमितம் பாடுகளும் கஷ்டங்களும் வரும் வேளையில் நம்முடைய முகத்தை கற்பாறையை போல் ஆக்க வேண்டும் அதுதான் கல் பலிபீடம் when because of the truth we have to face hardship and sufferings we have to make our face like a flint or a rock that is an altar of stone ஒரு பலிபீடமாக விரும்பற மனிதன் கஷ்டங்களையும் உபத்திரவங்களையும் அவன் எவ்விதமாய் சகிக்க வேண்டும் என்பதை அந்த கல் என்ற வார்த்தை காண்பிக்கிறது that word stone shows how a man who wants to become an altar must face hardship and tribulation கிறிஸ்தவ மார்க்கம் என்பது பாடுகளின் மார்க்கம் the christian way is a way of suffering adinal tha 50am 50am adhigaram yesaya vale 7am adhigaram 7am vasanathil padikkumbodu that's why in isaiah 57 when we read yesu christuvudaiya paadugalai varisayaga onren pin onraga eludhi ivagil naduvile avar than mugathai karpaaraiyai polaakkinar chapter 50 verse 7 we see describing the sufferings of jesus one by one he says i have set my face like a flint katraagi aandavar enakku thunai seigirar ஆகையால் நான் வெட்கப்படேன் நான் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறேன் ஆதலால் என் முகத்தை கற்பாறையை போல் ஆக்கினேன் சத்தியத்தின் நிமித்தம் ஒரு மனிதன் தன் முகத்தை கற்பாறையை போல் ஆக்காவிட்டால் அவன் வெட்கப்பட்டு போவான் if a man does not make his face like a flint for the sake of the truth he shall be ashamed english class for the lord god will help me therefore shall i not be confounded therefore have i set my face like a flint and i know that i shall not be ashamed in the jeeviyathil paadugal undu In this life we have suffering. தொடக்க நாட்களிலிருந்து இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதையை பின்பற்றினவர்களை நாம் பார்க்கும்போது உபசரவங்கள் பாடுகள் வழியாகவே போனார்கள். When we consider the lives of those who follow the footsteps of Jesus, we understand that from the beginning they walked the road of suffering. அவர்கள் பாடுகள் பெருக பெருக தங்கள் முகத்தை கற்பாறையை போலாக்கினார்கள். As their sufferings increased, they made their face like a flint. இனி இந்த கல்லினால் நீங்கள் ஒரு பலிபீடத்தை கட்ட விரும்பினால் அப்படியே அந்த கல்லை எடுத்து கொண்டு போய் நீங்கள் பலிபீடம் கட்டுங்கள் என்று சொன்னார் God's instructions were when you take uh, want to build an altar of stone you have to take the stones as they are and place them for the altar அதிலே ஒளி படக்கூடாது you should not have the sound of a chisel on it வெட்டின கற்களால் அதை செய்ய கூடாது you should not make it out of cut stones இதனுடைய அர்த்தம் என்ன what does this mean அப்படியே அந்த கல்லை கொண்டு போய் பலிபீடம் ஆக்குவது நாம் இருக்கிற வண்ணமாகவே ஆண்டவருக்கு என்று ஒப்படைப்பதை காண்பிக்கிறது taking the stones as they are not altering their shape it shows our surrendering ourselves to god as we are நீ இருக்கிற வண்ணமாக உன்னை நீ ஒப்பு கொடுத்தால் உன்னை அவர் மறுரூபமாக்குவார் When, when our magami padthuva when you surrender to god as you are then he will transform you he will glorify you adile uli pada ni idam kodukalaga don't allow a tool to touch it uli enbadu devanudaiya siddhathodu unnudaiya viruppathai nee kondu varuvadai kaanvikkira using a chisel means you are trying to bring in your will to mix it with god's will devanudaiya siddhathodu manithanudaiya viruppathai kalakkakudadu do not adulterate god's will by adding man's will to it or kallai or ulinal manithan vetti edupadendal adai thannudaiya viruppathukku ettabadi vettukara when a man chips at a stone using a chisel it means he is trying to reshape it according to his will devanudaiya siddhathodu unnudaiya viruppathai nee kalakkaadi do not add your desire to god's will balivida maga vendum endal தங்கள் விருப்பத்தை தியாகம் செய்தவர்கள் தான் பலிபீடமாக முடியும் only those who have yielded or surrendered or submitted their own will can become an altar கத்திருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இந்த अनेகருடைய வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகளுக்கு காரணமே இதுதான் this is the reason for many problems in people's lives தேவ சித்தத்துக்கு இருக்கிற வண்ணமாய் தங்களை ஒப்பு கொடுக்காமல் தங்களுடைய விருப்பத்தை உள்ளே நுழைக்கிறபடியால் வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன they do not uh, allow god's will to be accomplished as god's will but they try to bring in their own will in between and mess up things unude virupathai nee kondu vara vendam devanudaiya siddhathirkku irukkira vannamaga appadiye unnai arpanippaaya do not bring your will inside surrender to god's will as it is அடுத்து 
இந்த பலிபீடத்தை பற்றி கர்த்தர் சொல்லுகிற இன்னொரு காரியம் another thing that god says about this altar இந்த பலிபீடத்தின் மேல் உன்னுடைய நிர்வாணம் காணப்படலாம் your nakedness should not be seen on the altar பலிபீடத்தின் மேல் நிர்வாணம் காணப்படலாம் your your nakedness should not be seen on the altar அதனுடைய அர்த்தம் உன்னுடைய ரகசிய பாவங்கள் நீ பலிபீடம் ஆவதற்கு தடையாக இருக்கும் that means your secret sins will be a hindrance to the all being an altar நீ ஒரு பலிபீடமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ரகசிய பாவங்கள் காணப்படலாம் for you to be an altar you should not allow secret sins in your life கத்தர் கிறிஸ்தோத்திரம் praise the lord பலிபீடத்தை கட்டும்போது பலிபீடத்திலே படிகள் வைத்து பலிபீடத்தில் ஏற கூடாதாம் when you make an altar do not rise up above on the altar by steps கத்தர் கிறிஸ்தோத்திரம் praise the lord பலிபீடத்தை ஒரு அளவு உயரத்திலே வைத்து கீழே நின்று பலியை செலுத்த கூடிய அளவு உயரத்திலே பலிபீடத்தை கட்ட வேண்டும் அதற்கு மேலே நீ ஏற கூடாது உன் நிர்வாணம் அதிலே தெரிய கூடாது you must build the altar in such a way that from the ground you can uh, perform your rituals but do not allow yourself to rise up on the altar ragasiya paavangal nammudaiya vaalkayil oru periya thadaiyaga kaanapadugirathu secret sins are a great hindrance to us uh, spiritual life naan idai sollumbode ungaludaiya jeeviyathilulla ragasiyamaana paavangal enna endru ungalku theriyum when i speak about this you know what are the secret sins in your life ragasiya paavangalil irundhu vidudhalai pera vali enna what is the way in which you can be delivered from secret sins and our aakhya devanukku munbaga நம்முடைய இருதயத்தின் அந்தரங்கத்தை திறந்து வைத்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்வது அல்லாமல் வேறொரு வழியே இல்லை other than opening our hearts to the lord and confessing our sins there is no other alternative shabala kulam shara audilibia en pillaye nee un irudayathil ippozhudhu nee kelviyodu irukkiray my child you are asking questions now in your heart naan unnai kaandra devan un ragasiyangalaiyum naan arigiren i am a god who sees you i know your secrets nee enakku munbaga உன் பாவங்களை தாழ்த்தி அறிக்கை செய்ய மாட்டாயா நான் உன்னை கழுகி சுத்திகரிக்க வல்லவராக இந்த நேரத்தில் காணப்படுகிறேன் பாவங்கள் தடையா இருக்கும் ஆண்டவருக்கு முன்பாக உங்கள் இருதயங்களை இந்த வேலையிலே திறந்து வையுங்கள் உங்களுடைய ரகசியங்களை ஆண்டவருக்கு முன்பாக நீங்கள் வெளியிறங்க வாக்குங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் ஒரு பலிபீடமாக்கப்படுவீர் மூன்றாவது பலிபீடம் வெண்கல பலிபீடம் மோசைக்கு தேவன் சொன்னதான வெண்கல பலிபீடம் அந்த பலிபீடம் மரத்தினால் செய்யப்பட்டு வெண்கலத்தால் மூடப்பட்டிருந்தது இந்த வெண்கல பலிபீடமானது ஒரு மனிதனுடைய மனுஷீகம் ஆண்டவருடைய கிருவையினால் மூடப்படுகிறதை காண்பிக்கிறது எந்த மனிதனுக்கும் ஒரு பலவீனம் உண்டு ஒரு மனுஷீகம் உண்டு எவ்ரி மேன் ஹாஸ் வாட் இஸ் கால் ஹியூமன் நேச்சர் ஆனால் மனுஷீகத்தோடு கூட பரலோகத்துக்கு உருவனும் ஏறி போகலாகாது பட் வித் திஸ் ஹியூமன் நேச்சர் நோ மேன் கேன் கோ டு ஹெவன் ஒரு மனிதனுடைய மனுஷீகத்தை தேவன் முற்றிலுமாக மாற்றி அவனை தெய்வீகம் தெய்வீகமானவனாய் மாற்றுகிறார் அதற்கு அவனுடைய மனுஷீகம் தேவனுடைய கிருமையினால் மறைக்கப்பட வேண்டும் பிஃபோர் காட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கன்வெர்ட்ஸ் மேன்ஸ் ஹியூமனிட்டி கன்வெர்ட்ஸ் இட் டு டிவினிட்டி பட் பிஃபோர் தட் மேன் ஷட் பீ கவர்ட் பை தி கிரேஸ் ஆஃப் காட் மரத்தினாலே பலிபீடம் செய்யப்பட்டு வெண்கலத்தினாலே மூடப்பட வேண்டும் இட் ஷட் பீ மேட் ஆஃப் வுட் அண்ட் கவர்ட் வித் பிராஸ் 27 மரத்தினால் செய்யப்பட்டது ஆனால் வெண்கலத்தினாலே மூடப்பட்டது சில காரியங்களை சில மனிதன் நினைக்கிறார்கள் இது மனுஷீகம் தான் இது இயற்கை தான் இது இயல்பு தான் என்று நினைக்கிறார்கள் சம் பீப்புள் ரிஃபரிங் டு சர்டன் திங்ஸ் தே சே திஸ் இஸ் நேச்சுரல் திஸ் இஸ் ஆஃப்டர் ஆல் குவைட் ஹியூமன் ஆனால் இயல்பானது கிருபைனால் அகற்றப்படுகிறது பட் வாட் இஸ் நேச்சுரல் இஸ் ரிமூவ்ட் பை கிரேஸ் 
கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சத்தியத்தை அறிய விரும்புறதோடு இதை நான் பேசுகிறேன் ஐ ஸ்பீக் டு தோஸ் ஹூ வாண்ட் டு நோ தி ட்ரூத் இது இயல்புதான் என்று நீ கஞ்சாடையாய் காணப்பட வேண்டாம் do not wink at those things saying oh this is natural after all yelvanadayum manushigathayum maati devudaiya kirubai unnai moodugiradu the grace of god covers you removing what is natural or what is human adhaan vengala balividam velippaduthum satyam that is the truth that the brazen altar reveals nam ippozh jeevikira kaalam kirubaiyin kaalam aayirukkirathu we live in the period of grace kirubai unnai soondu kolla vendum so grace should surround you கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருடைய கிருபை பழைய பாட்டின் காலத்தில் வெளிப்பட்டது போல அல்ல இந்த நாட்களில் ஆண்டவருடைய கிருபை முழுமையாக நம் வாழ்க்கையிலே வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் பழைய பாட்டின் காலத்தில் அவர்கள் ஆண்டவருடைய ஒரு இரக்கத்தை தான் அனுபவித்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுதோ இது கிருபையின் காலம் இந்த கிருபையின் காலத்தில் தேவனுடைய கிருபை பரிபூர்ணமாக உன் வாழ்க்கையிலே அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் கிருமைக்கும் இரக்கத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்டார் எனக்கு மிகவும் என் இருதயத்தை கேட்டதாக heart acknowledged as the right answer nan adhe velakathaye solugiren i will give you that answer and the pastor sonna and the அந்த கேள்வி கேட்டதான மனிதனுக்கு ஒரு பெரிய பணக்காரனுடைய உள்ளத்திலே தோன்றின மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே அந்த பத்து ரூபாயை வாங்கி அவன் எத்தனையோ முறை வணங்கி அவன் சென்றுவிட்டான் பழைய பாட்டில் கிடைத்த இரக்கங்கள் ஆனால் கிருவ என்றால் என்ன அதே பிச்சைக்காரனை அந்த பணக்காரன் கூப்பிடுகிறான் உட்கார வைக்கிறான் அவனுக்கு என்ன சொத்துக்கள் ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கிறதோ எல்லாவற்றையும் அவன் பேருக்கு எழுதுகிறான் to uh, to the poor man the beggar adhan kirubai that is grace katrake yesu christuvin moolamaga parlogathin sagala aashirvadangalaiyum naam petrukondom adhan devudaiya kirubai we have received all the blessings of the kingdom of heaven through the lord jesus christ that is grace unnal seiyamudiyada kaaryathai indha ulagathile nee saadhikkumudiyaga andha kirubai unakku udavi seigirathu that grace helps you to do what you cannot normally do in this world andha kirubai avishwasikkiravargal nindu karangalai uyarthi aandavarai konja neram மனுஷிகமாக அவனை இந்த கிருபை என்ன what is an altar adakku naangu karyangalai ungalodu solugiren i will tell you four things now mudhalavathu balividam endru kollapadum idam alladhu baliyaakapadum idam first of all the altar is a place of slaughter a place of sacrifice kollapadugira idam dhaan balividam the altar is a place of slaughter balividam endra vaarthil moola padathinudi artham e kollapadugira idam in fact the, the root word the, in the original language for the word altar is place of slaughter or killing இதுடைய அர்த்தம் 
ஒரு மனிதன் மரித்தவனா இந்த உலகத்தில் ஜீவிப்பதை காண்பிக்கிறேன் நிர்வாகிகார <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> மனிதனை <laughs> பாவமும் <laughs> just had to die to all that you are desiring in this world in the alindu pogra ulagathukuriyai nee edai indiki virumbikondirukkirai in this perishing world corruptible world what do you desire in the vedavaadathin moolam unakku arivikkapadugira satyam indiki nee kollapadavendum according to this bible study according to the truth today you should be killed naan marithen endru nee solla vendum you should say i am dead aduve balibidam that is the altar adu kollapadugira idam it is a place of slaughter paavathirkum உலகத்திற்கும் பாவ இன்பங்களுக்கும் சகலத்திற்கும் நாம் மரித்தவர்களாய் இருக்கிறோம் we are dead to sin to the pleasures of this world to the world and everything அடுத்து பலிபீடம் என்றால் என்ன இரண்டாவது காரியம் second thing as to what is the altar பலிபீடம் என்பது தேவனை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற அல்லது தேவனை வெளிப்படுத்துகிற இடம் it is a, the altar is a place where god's name is declared or god is revealed யாத்ராகமம் 20 ஆம் அதிகாரம் 24 ஆம் வசனம் 2024 of exodus பலிபீடம் என்றால் ஆண்டவரை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற ஒரு இடம் இட் இஸ் a place where god records his name or where god is exalted நான் என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் உன்னிடத்தில் வந்து உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற இடம் அது இட் இஸ் a place where i record my name அப்படி என்றால் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் ஆண்டவரை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற ஒரு இடம் which means it is a place where every individual uh, records or declares god's name இன்னைக்கு நாம சாதாரண பொதுவாக மனிதர்கள் படித்த பின் பாடுகிறது <laughs> <laughs> 
write all your degrees along with your name, but ponder for a moment. If you are going to write your spiritual state along with your name, what are you going to write? MBBS and do all of the other Kumela, you turn up particular in the Kula computer particular, Yenanamo particular Lamar Kurilla, Malavakalu. We write a Samayatin, Namade, Pere, Eridi, now Namade, all the Korean TV at Namade Nilama Yenda and Bade, other Kavala Kakale, would a pair of the same than all. Ningal, Yepudi, you appear here. To the right of our names, we write our many degrees. But if we write our spiritual, true spiritual state to the right of our names, how will it be to look at it? Will your name be a name that declares the name of God? I place before you the question that I asked myself when I read this verse. The altar is a place where we declare God's name. At all times, every moment, God has kept us alive in this world to uh, exalt His name. The Lord God told the, the king of Egypt, Pharaoh, I have kept you so that I, you might establish my name. Do you know how Pharaoh declared God's name? God's name was declared or made known when God's judgment fell upon him. So there are two aspects in God's name being declared. God's name is declared when the judgment of God comes on a man. At the same time when uh, God's blessings come upon a man, God's name is established. Romer one bada madhi garam padne la masnatle na ningal padi kalam. Romer one bada madhi garam padne la masnatle. In Romans 9:17 we read about Pharaoh declaring God's name. Un mula maake yen naamatay prastava padtuve yendu ori dattil ve dattil elada patra kar dendu Paul elada gara. It says the Scripture said unto Pharaoh, even for this purpose have I raised you up that I might show my power in thee. Devanudi nayathir pange vandabadi naal ange devanudi naamam prastava patta. God's name was declared even there. Because God's judgment came. Through a judgment, God's name should not be declared in your life. You must receive the blessings of God and by praising Him and exalting Him, you should declare His name. Always say, Jesus. I will tell you an incident that took place on Easter day. One Easter morning, there was a morning service going on in a certain church. Some army officers went to uh, capture or arrest the preacher there. But there are thousands of believers sitting there enjoying or celebrating the joy of Easter. They are, the army officers asked the man who was conducting the service to come out. We are going to arrest you. You know what he said? You can he said, you can imprison me, you can arrest me, but before that, please give me permission to utter three words before you all. Will not a man's heart beat faster and tremble when army officers come to arrest him? Will not his joy diminish? Thousands of believers watching, he said, he told the army officers, give me permission to utter three words. Then they said, three words and only three words, not a word more. He, he said, Jesus lives. Hallelujah. 
இவர் இப்படி சொன்ன உடனே கூடி நின்ற ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் அல்லே அல்லையா என்று பிரஸ்தாவப்படுத்த தொடங்கினார்கள் and when he said that those thousands of believers echoed jesus lives hallelujah அது இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து விசுவாசத்தோடும் தைரியத்தோடும் வந்த வார்த்தைகளாக இருந்தபடியால் அரஸ் பண்ண வந்தவர்கள் அதைரியப்பட்டு பயந்து நடுங்கி ஓடி விட்டார்கள் those words were words of faith and boldness that proceeded from the depth of the heart and when the army officers heard it they were discouraged and went away நீ ஒரு பலவீனமா உன்னுடைய பிரதிகூலமான சூழ்நிலைகளிலே நீ ஆண்டவரை பிரஸ்தாவப்படுத்து are you an altar declare the name of your god in adverse situations அத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord எல்லாரும் சொல்லுங்கள் இயேசு எல்லார சத்தமாக வல்லமைகளை <laughs> நம்முடைய சுவிசேஷத்திற்கு விரோதமான சில வல்லமைகளை இந்த இடத்திலே நான் காண்கிறேன் எல்லாரும் சேர்ந்து விசுவாசத்தோடு சொல்லுவோம் நோக்கம் next what is this altar it is a parishuddha makkira idam it is a place of sanctification in the balibidatha yaragalum tottal avargal parishuddha avar if any man touches the altar he is sanctified in the balibidam yaragalum tottal adu parishuddha avar if the altar touches anyone the person becomes sanctified yathragamam 27 am adhigaram 37 am asanam exodus 29 am adhigaram 37 am asanam exodus 29 37 parishuddha makkirathu in the balibidam it is the altar that sanctifies சகோதரனே சகோதரியே நீ ஒரு பலிபீடமாக இருந்தால் உன்னை தொடுகிறது பரிசுத்தமாகும் நீ தொடுகிறது பரிசுத்தமாகும் பிலவேட் பிரதர் சிஸ்டர் இஃப் யூ ஆர் an altar what touches you will be sanctified and what you touch will be sanctified கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பலிபீடமாக இந்த உலகத்திலே சுற்றித் திரிந்தார் தி லார்ட் ஜீசஸ் கிறைஸ்ட் வாக்ட் அபௌட் இன் திஸ் வேர்ல்ட் as an altar 2000 years ago பரிசுத்தமாக்குகிற பலிபீடமாக நடமாடும் பலிபீடமாக அவர் சுற்றித் திரிந்தார் as an altar that sanctifies as a mobile altar he walked in this world kathar kristotram praise the lord kathar ke yesu christu vai tottavargal parishuddha manargal those who touched jesus were sanctified yesu yara ellam tottaro avargalum parishuddha manargal and those who touched jesus were sanctified too balibidam enbadu parishuddha maakugira idam the altar is a place where sanctification occurs நீ உனக்குள்ளே ஒரு பலி ஒரு பலிபீடத்தின் அனுபவத்தை காத்து கொண்டால் நீ தொடுகிறதெல்லாம் பரிசுத்தமாகும் உன்னை தொடுகிறதெல்லாம் பரிசுத்தமாகும் இஃப் யூ பிரிசர்வ் வித் இன் யூ தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் an altar then what you touch will be sanctified and what touches you will be sanctified கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பாருங்க look at the lord jesus ஒரு முறை அவர் வழியிலே நடந்து போகும்போது ஒரு குள்ளமான மனிதனை கண்டார் when he was walking on the, in the way one day he saw a dwarf இந்த குள்ளமான மனிதன் பழைய பாட்டிலே பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வரக்கூடாது this dwarf strictly speaking should not come to the sanctuary in the old testament ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவாகிய பலிபீடம் இவனை பரிசுத்தமாக்கும்படிக்கு இவனை தேடி வந்திருக்கிறார் but jesus who is the altar he is come seeking after that dwarf to sanctify him இவனை தேடி வந்து பெயர் சொல்லி அவனை பரிசுத்தப்படுத்தியது அவருடைய வீட்டையும் பரிசுத்தப்படுத்தியது this altar came to that dwarf sanctified him calling him by name and sanctified his house to kathar kristotram praise the lord indekkum avar oru nadamaadum parusutha sthalamaga 
அல்லது ஒரு பலிபீடமாக நம்முடைய மத்தியிலே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் even today he is walking in our midst as a movable sanctuary or a movable altar நாம் பலிபீடமாகும் போது நாம் தொடுகிறதெல்லாம் பரிசுத்தமாக if we are the altar what we touch is sanctified நான்காவது fourthly பலிபீடம் என்றால் தேவன் மனிதனை சந்திக்கிற இடம் altar is a place where god meets man யாத்ராகமம் 29 ஆம் அதிகாரம் 43 ஆம் வசனத்திலே பலிபீடம் தேவன் மனிதனை சந்திக்கிற இடம் exodus 29:43 the altar is a place where god meets man kathir kristotram praise the lord nee or balividam aanal inge or sandippu undagirathu if you are an altar then you are a meeting place unde vaalkaiyile nee ethaniyo adhigarigalai sandithirkalam you may have met many people of authority in your life nee orale collectors sandithirkalam may have met collectors nee orale chief minister sandithirkalam may have met a chief minister allathu nee பிரதம மந்திரியை சந்தித்திருக்கலாம் அந்த உலகத்தில் பெயர் பெற்றவர்களை வாழ்க்கையில் நீ எந்தெந்த சந்தர்ப்பத்தில் உன் தேவனை சந்தித்தாய் உன் தேவன் உன்னை சந்தித்தார்த்தியமான சந்தர்ப்பங்கள் எது நீங்கள் பாருங்கள் பலிபீடம் என்பது தேவன் மனிதனை சந்திக்கிற இடம் தி ஆல்டர் இஸ் அ பிளேஸ் அ ரண்டேவு வித் காட் தேவன் மனிதனை சந்திக்கிறார் காட் மீட்ஸ் man மனிதன் தேவனை சந்திக்க வேண்டும் man must meet god ஒரு சந்திப்பின் இடம் இட்ஸ் அ பிளேஸ் அ மீட்டிங் பிளேஸ் ஆமென் கத்தர் கிறிஸ்து ஸ்தோத்திரம் இது ஒரு சந்திப்பின் இடம் இட் இஸ் அ மீட்டிங் பிளேஸ் ஆண்டவர் உன்னை சந்தித்தால் உனக்கு என்ன குறைவு இஃப் காட் மீட்ஸ் யூ வாட் வில் யூ லேக் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கையிலே எனக்கு என்ன குறை உண்டு நீ சொல் மனமே என்று ஒரு பாகவதர் பாடினார் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கையிலே எனக்கு என்ன குறை உண்டு நீ சொல் மனமே வாட் டு யூ லேக் ஓ மை சோல் வென் யூர் ரிடீமர் இஸ் அலைவ் உன்னை சந்திக்க வருகிறவர் மனிதன் அல்ல உன்னை சந்திக்கிறவர் தேவன் இதை இன்றைக்கு நீ விசுவாசிப்பாயாக believe today that he who is coming to meet you is not man but god parlogathin devan unnai sandippadu unmai endral anda sandippile nee parlogathin anubavangalai nichayamai ilavasamai adaivai if it is true that god uh, visits you then surely you shall receive the blessings of heaven unnade hridayam baaramai irukkirathu yaar edathile idai solluven endru nee yaar edathil manidhar edathil solla vendam idho unnai sandikkumbadiyai devane varugirar nee oru balibidamai irundal thaan avar unnai sandi ஒருத்திருக்கும் <laughs> போது <laughs> 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 I was praying alone in my room. திடீரென்று ஒரு ஆள் என்னுடைய பாயிலே உட்கார்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தார். I suddenly saw another man was sitting with me in my mat and praying. நான் நினைத்தேன் அங்கள சகோதரங்களா இருக்கும் என்று. I thought it's one of the brothers there. ஆனால் என்னோடு கூட இருந்து ஜெபித்தது என் தேவன் என் இயேசு. But the truth was the one who was praying with me was my God, my Jesus. எவ்வளவு பிரத்யட்சமான ஒரு அனுபவம். What a, 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 a manifest experience. இயேசுவை நாம் எங்கே காணலாம்? அவர் பேசுவதை எங்கே கேட்கலாம் என்று நடராஜ முதலியார் ஒரு பாட்டு கட்டினார். Nataraja Mudalayar uh, composed a song where can we see Jesus where can we hear him pani padantha malai naduve avarai paarkka mudiyuma kani nirainda solai naduve avarai kaana mudiyuma endru kettar he was spin pointing to various places can you find him here can you find him there vaanamavil pavani varum karmigal kootangale ningal yesuvai enakku kaanvippirala endru kettar he say he addressing a group of people can you show me jesus yesu enge kaana mudiyum where can you see jesus நீ இருக்கிற இடத்திலே அவர் உன்னை சந்திக்க வருகிறார் வே யூ ஆர் ஹி கம்ஸ் டு மீட் யூ இன்று நீ வீட்டிலே போய் உன்னுடைய படுக்கையின் பக்கத்திலே நீ முழங்காலில் நின்று இயேசுவே என்று சொல்லு இன்றைக்கு உன் தேவன் உன்னை சந்திப்பாரா இல்லையா என்பதை சோதித்து பார் கோ ஹோம் அண்ட் நீல் டவுன் பை அவர் பெட் சைடு அண்ட் கால் அவுட் ஜீசஸ் அண்ட் டெஸ்ட் அண்ட் சி இஃப் ஹி வில் கம் டு விசிட் யூ ஆர் நாட் 
கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் Praise be to God's holy name நாளைக்கு நீ வந்து சாட்சி சொல்லப் போகிறாய் Tomorrow you are going to come and testify உண்மையான ஒரு பலிபீடமாய் உன் வாழ்க்கை காணப்பட்டால் நிச்சயம் அங்கே தேவன் உன்னை சந்திக்க தான் வேண்டும் If you are truly an altar God has to meet you there தேவன் மனிதனை சந்திப்பது எதற்காக What does God meet man for இத கொஞ்சம் பலூன் கொடுக்க முடியாகவா To give some balloons கொஞ்சம் அல்வா கொடுக்க முடியாகவா To give some sweets அல்லது ஏதாவது ஒரு 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 இப்பொழுது இருக்கிற லேட்டஸ்ட் கார் ஒன்று கொடுக்க முடியாகவா To give you the latest car ஆண்டவர் மனிதனை சந்திப்பதற்கு எதற்காக Why does God come to meet man வெறும் பூமிக்குரிய காரியங்களுக்காக அல்ல Not just for material supply uh, supplies அவனை தன்னை போல மாற்றும்படியாக அவனை சந்திக்கிறார் He visits man to make man like himself ஆராதனை எதற்காக What is worship for நீ தேவனை போல மாறும்படியாக தான் ஆராதனை It is so that you might become like God நாம் தேவனை ஆராதிப்பதன் நோக்கம் என்ன What is the purpose of worship நாம் தேவனை போல் மாற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் It is that we might become I'm like God உலகத்துக்குரிய சில காரியங்களுக்காக நீ தேவனை சந்திக்க விரும்பாதே டோன்ட் ட்ரை டு கம் அண்ட் விசிட் God for some material supplies உலகத்துக்குரிய காரியங்களுக்காக தேவன் வர வேண்டுமா should god come down to meet your monday needs avlo dana devanadathil irukkirathu is that is that all that is there with god adarku melanadai nee kaana mudiyada can't you see something more with him devan manidanai sandhikka virumbodan nokkam avanai thannai pola maatra mudiya god's purpose in meeting man is to make man like god mose eppadi pattavan theriyuma you know who moses was like ore vettile vetti manal kulle podaikku vandha mose ore vettu ore vettu moses was one with one chop he would bury a man in the sand naan nenikiren mose vaithirunda kathi rendavathu murai vettirukka maatan ore vettile vetti avanai podaitha moses sword was so sharp that he would not have to use it twice on a man with one chop the matter work would be done avan parishuddhavan dan pradishtha ullavan dan karai padadavan dan aranmane vittu veliye vandavan dan aanal oru kolaikaran priyamana orale he was a saint a consecrated man an undefiled man one who stepped out of the palace but he was a murderer beloved kolai seiyadhu payaga engra pramanathai inda kolaiyali idathile andavar kodukka mudiyuma can god give the commandment thou shalt not kill to this murderer eppadi inda kolaiyali bhoomiyilulla sagalarai paarkalum saanda gunamullavan aana how did this murderer become the meekest man in all the earth sandipu devanai sanditha sandipu aramiyanavarle it is the visit station of god beloved nee devanai sandithal un subhavam maaru if you visit god your character will change nee bhayangara kobiyaga irukkirai you may be a man of the short temper ethaniyo murai nee kristavan endru solli irukkirai aanal ethaniyo murai un kaiyile nee katti eduthirukkirai calling yourself a christian remember the many times you have taken a knife in your hand katti edupadhu getsemane naavi alla that's not the spirit of getsemane getsemane naavi endru kattiye uraiyile podu adhu dhaan getsemane naavi the spirit of get Gethsemane is put your sword into your sheep. In the word that Gethsemane is written, tell us about the word. That is a word mentioned at Gethsemane. Khatiye, patte yatta yedukravan Gethsemane na avi ullavan alle. He that taketh the sword does not have the spirit of Gethsemane. Patte yatta yaran uraiyile podu. Put your sword into your sheep. Kathar Kristotra, praise the Lord. Yide Moshe, Devanai sandit sandit sandavuna ullavan ay mari bitta. This Moses met God and met God and became a meek man. Yebala arviya. ஆனவர் தேவன் what a blessed god un devan unnai sandhikka virumbugirar un devan un subhavathai maatra virumbugirar your god wants to meet you your god wants to change your character unakku verum inda ulagathile oru bangalavukkaga oru veetrukkaga devan unnai sandhikka virumbugiraya you want to be meet god just for a house for a bungalow devanudaiya vallamai nee evvalavu mattapaduthi vittai how much you limit the power of god devan unnai thannai pola maatrumbadi unnai sandhikkirar god wants to do something great He wants to make you like him. Or a chinnna pilla or vittle irundal. There was a small child in a house. Appa varumbodhi. When a small child sees the father coming, and the siriya kulandai or balloon tan idhar parkum. The little child will expect nothing more than a balloon from the uh, from her uh, or his daddy. Appa vadiye pombodhi solli anna pom appa anna ke balloon kundu vanga. Child will say, Daddy, please bring me a balloon when you come back. Illa utal or Bombay mutai podo. Or one sweet will do. இன்றைக்கும் கூட ஆவிக்குரிய உலகத்திலே பலூனினாலும் பாம்பே முட்டாயினாலும் திருப்திப்பட விரும்புகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் எவ்வளவு கேவலமான காரியம் ஈவன் டுடே देयर ஆர் பீப்பிள் இன் தி ஸ்பிரிச்சுவல் वर्ल्ड who are satisfied if their god gives them a sweet or a balloon how uh, what a pitiful state தேவன் மனிதனை சந்திக்க விரும்புவதன் நோக்கம் மனிதனை தன்னை போல மாற்றும்படியாக god wants to meet man so that man might become like god himself 
இந்த மோசே தேவனை சந்தித்து சந்தித்து அவர் சத்தம் கேட்டு கேட்டு அவனுடைய சுபாவம் முற்றிலும் மாறியது God Moses met God kept meeting God and slowly his character was changed அதைவிட ஒரு மேன்மையான அனுபவத்தை உனக்கு தர கர்த்தர் விரும்புகிறார் God wants to give you a greater experience கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord நீ ஒரு பலிபீடமாக இருந்தால் தேவன் உன்னை சந்திப்பார் if you are an altar God will visit you இனி நான் இந்த முதலாம் பலிபீடமாகிய ஆபேலின் பலிபீடத்தை குறித்து ரெண்டு வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் I would like to speak now a couple of words about the first altar built by Abel இதை சொல்ல முன்னதாக நீங்கள் இப்பொழுது நான் ஒரு பலிபீடமாக விரும்புகிறேன் என்ற ஒரு சமர்ப்பணத்தோடு உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியாலும் நான் துதிப்பேன் காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் கட்டினான <laughs> <laughs> whether he built it of stone or earth it's not written na nenikiren avan manninal than kattirpan endu nenikiren i presume he made it out of earth or kelvi ketkiren ivanukku inda palividam katta vendum endra ennam engirundu vandathu but i ask a question where did this man get the idea of building an altar ivanude sagodharnukku andha ennam illaye his brother didn't have this idea priyamanavarle பலியின் சித்தம் பிதாவினிடத்தில் இருந்தது the will of sacrifice was with the father பலியின் சிந்தை குமாரனிடத்திலும் அநேக பரிசுத்தவான்களிடத்திலும் இருந்தது the mind of sacrifice was with the son and many saints கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord பலியின் பிரமாணம் மோசேக்கு வழிப்பட்டது the law of sacrifice was revealed to moses உண்மையான பலி அந்த கல்வாரியிலே நிறைவேற்றப்பட்டது and the true sacrifice was fulfilled at calvary பலியின் சித்தம் பிதாவினுடைய மனதில் இருந்தது the will of sacrifice with the father's mind பலியின் சிந்தை குமாரனத்தில் இருந்தது अनेक நீதிமான்களுக்கும் அது இருந்தது the mind of sacrifice was with the son and with many righteous people ஆவேலுக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கவில்லை nobody taught able ஆனால் இந்த ஆவேலுடைய தகப்பன் ஒரு நாள் கூட பலி செலுத்தினதாக வேதத்தில் இல்லவே இல்லை the bible does not record able's father offering even one single sacrifice ஆதாம் பலி செலுத்தினதாக வேதத்தில் இல்லை the bible does not say that adam sacrifice avanukku baliyin sindai illai arumiyan avarle from which we understand he did not have the mind of sacrifice san thagappan oru aavikuriyavan alla sanal avanudeya magano oru baliyin sindai devanudeya sindai udeyavanaga irundha the father was not spiritual but the son had the mind of a sacrifice kathirku stotram praise allah inda aavelin balividathil irundhu naan ungalku solugira satyam enna what is the truth that i tell you from abel's uh, altar aavelin balividam endradhu devanal pirandavargal கட்டக்கூடிய பலிபீடம் அல்லாவுடால் தேவனால் பிறந்தவர்கள் தான் பலிபீடமாக முடிய முடியும் only those who are born of god can build an altar only those who are born of god can sacrifice ஆபேல் தேவனால் பிறந்தவர் ஏபல் was born of god காயின் பிசாசினால் உண்டானவர் கெய்ன் was of the devil அதை பத்தி நான் உங்களுக்கு விளக்குகிறேன் i will explain that now ஒரு மனிதன் தாயின் வயிற்றில் பிறந்த பின்பு when a man is born in the mother's womb 
தாயின் வயிற்றில் வயிற்றில் இருந்து பிறந்தவர்களை அவன் அவர்கள் ஒரு ஒரு பக்கத்தில் அவர்கள் பிசாசினால் பிறப்பிக்கப்படுவார்கள் அல்லது தேவனால் பிறப்பிக்கப்படுவார்கள் பிசாசு உலகத்தில் செய்து கொண்டிருக்கிறான் பிசாசு Every man who is born out of the womb, the devil is trying to make him born of him. That's why it's said about Cain, he is of or born of the devil. From which we infer that Abel was born of God. Praise the Lord. But Abel was born of God. He that is of God means he that is born of God. He that is of God means he that is born of God. Abel in Balibida means that they are not all born of God. They are not all born of God. Abel's altar shows that only those who are born of God can uh, become an altar. Sagodarne, Sagodariye, you are born of God. You are born of God. You are born of God. இந்த கேள்விக்கு உன் இருதயம் பதில் சொல்லட்டும் பிரதர் சிஸ்டர் ஐ யூ பார் ஆஃப் காட் ஹேவ் யூ பார் பீன் பார்ன் அகைன் லெட் யுவர் ஹார்ட் கிவ் அன் ஆன்சர் தேவனால் பிறந்தவன் பாவம் செய்கிறான் ஹி தட் இஸ் பார்ன் ஆஃப் காட் will not commit sin ஒரு சகோதரி ஊழியத்துக்கு வந்தார்கள் one sister came for the ministry வீட்ல கூட்டம் நடத்துனார்கள் the meeting was conducted at home கூட்டத்துக்கு நானும் போய் இருந்தேன் i had gone for the meeting பெட்டி எல்லாம் எடுத்து புறப்படுகிறார்கள் she had taken her trunk and she was uh, setting out எல்லாரும் அழுகிறார்கள் she everyone was weeping அந்த சகோதரி தைரியமாக இருந்தார்கள் the sister was bold nevertheless sidi rendu and sagodhirudi or or amma or sondakara amma odi vandargal one one of the relatives of that sister came running avrude sevile edho sonnargal and uh, breathed something into her ears nan pakkathil enna vidiyal ketten i overheard it because i was standing nearby and amma enna sonnargal theriyum you know what that relative said devanal pirandavan paavam seyya he that is born of god does not commit sin priyamanavarle andakku pesina vaarthai indrik naan prasangam pannumbodhu ennudey manadhile nyaabam vandha vidiyal sollugire that uh, word that was spoken that day which i overheard now i retell in my sermon because i remember marubadiyum pirakka vendum devanal pirakka vendum vasanathal pirakka vendum You have to be born again, born of God, born of the Word. नहीं ताई में चल परंतु दिल कटो. It is okay. You are being born in the, out of the mother's womb. That is all right. मरुभूमि में प्रकाव ताल नहीं बलिबी डमाव का मुड़िया. But if you are not born again, you cannot become an altar. इन द मरुभूमि में प्रपदर के मूल वास्ते ले मेंटेनियो इन द वार्ते उबे युक्त पटर करा. The word mentario is used in the original uh, tongue for being born again. Mentanio इन दाल. Mentanio means पावत्तर के विरोध माखे सुवावत्ते माची कोल बोधिन. Changing your character to work against sin. பாவத்துக்கு விரோதமாய் சுவாவத்தை மாற்றிக்கொள்வது. Making your character the enemy as enemy of sin. Dr. Smith என்று ஒரு வேத பண்டிதர் இருந்தார். There was a Bible scholar by name Dr. Smith. அவர் இந்த மறுபடியும் பிறப்பதை பற்றி சொல்கிறார். He says about being born again. மறுபடியும் பிறப்பது என்பது it is an about turn என்று சொல்கிறார். He calls it an about turn. About turn என்றால் தெரியும்தானே? ஒரு திசைக்கு நேராக போய் கொண்டிருக்கிறவன் நேரா திரும்பி அதே எதிர் திசையில நடக்க A man who is walking in a certain direction suddenly turns around 180 degrees walks in the exact opposite direction. Tan sendu kondirunda thisikki ner edir thisayil prayanam seivadu. It's going in the exact opposite direction of what a man was once going. Paavathukku nerai prayanam manninavan parishuddhathukku nerai thirumbugara. A man who was walking towards sin now walks towards holiness. Ulagathukku nerai prayanam manninavan parlogathukku nerai thirumbugara. A man who was walking towards the world now walks towards heaven. Maranathukku nerai prayanam seidavan jeevanukku nerai A man who was walking towards death now walks towards life. Alivikku nerai sendu kondirundavan nithya jeevarukku nerai thirumbugara. A man who was walking towards destruction now walks towards eternal life. Idu than mentanio. This is mentanio. Idu than marubadiyum pirappadu. This is being born again. Adu avarude vilakkam. Dr. Smith ude vilakkam. Dr. Smith's explanation. Anal Yesu Kristuvude vilakkam innum arumaiyana oru satyam. But the explanation of Jesus is even greater. Adu than unmaiyana vaarthai. And that is the word of truth. Yesu இந்த மனம் திரும்புதலை பற்றி சொல்லுகிறார் அது ஒரு பிறப்பு என்று சொல்லுகிறார் ஜீசஸ் ஸ்பீக்கிங் அபௌட் கன்வர்ஷன் சேட் இட்ஸ் அ பர்த் அது ஒரு அபௌட் டர்ன் மட்டும் இல்ல not only is it an about turn அது ஒரு பிறப்பு என்று சொல்லுகிறார் he calls it a birth amen நீ பிறக்க வேண்டும் yes you have to be born நீ இதுவரைக்கு மறுபடியும் பிறந்திராவிட்டால் நீ கண்டிப்பா பிறக்க வேண்டும் if you have not been born again till now you must be born again ஏற்கனவே நீ மனம் மறுபடியும் பிறந்திருந்தாலும் இன்னியும் நீ பிறக்க வேண்டும் வசனம் உன்னை பிறப்பிக்க வேண்டும் and if you have been born again 
again you have to continue to be born again by the word andavar aagiya devanudaiya vasanathukku oru thanmai undu oru manidhanai pirappikkira thanmai this word of god has the aspect or the nature of begetting a man kathrathu stotra praise the lord idu kain and abelukku kaanapettathu this was an abel abelukku irundha swa avan devanal undanavan this abel's nature was he was born of god avan devanal undanavan a irundhabadiyanal than balipeedathe kurithu avanukku oru velippaadu undai and because he was born of god he had a revelation about the altar randavathu avanudaiya vishesham avan devanudaiya manadhu udaiyavan a irundha secondly he had the mind of god nam parivida maga vendum endral namakku devanudaiya manadhu thevai now to become an altar we need god's mind katharku stotra palivida mende verumanayaga sonnal podadu it's not enough just to say altar uh, uh, using the empty word altar unudaiya manadhu devanudaiya manadhaga irundal thaan nee palivida ma irukka mudiyum you can become an altar only if your mind is god's mind katharku stotra visala abelukku devanudaiya manadhu irundathu abel had god's mind indikku ulagathil irukra ellarkkum devan than manadai velippadithi kodukkara today god reveals his mind to every person in the world devanudaiya ஒரு அதிசயமான அனுபவத்தை பாருங்கள் லுக் அட் திஸ் லார்ஜ் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் காட் உலகத்தில் இருக்கிற மனிதனை தன்னுடைய மனதோடு இணைக்கிறார் ஹி கன்ஃபார்ம்ஸ் एवरी ஹியூமன் பீயிங் இன் திஸ் வேர்ல்ட் டு ஹிஸ் ஓன் மைண்ட் அதுதான் இன்டர்நெட் போல that's like the internet inge rendu madras il irundu kondu bombay ki poga vendiya bangalore il irundu bombay ki poga vendiya ticket e madras il irundhe pannalam you want to go from bangalore to bombay by train you can book the ticket in chennai chennai il irukkiradana computer bangalore il irundhu bombay ki pogradana ticket e sariyana vivarathai therivikkum the uh, uh, computer at chennai will give you the perfect accurate details of the availability of tickets to board a train from bangalore to bombay internet internet katharku stotram praise the lord thagaval thodarbella ore vidama irukum all communication will be exact and precise devan enna seigirar theriyuma you know what god does devan nammudaiya manadai avarudaiya manadodu inaikkar god joins his mind with our mind as a network oru samayam varum a time will come bhoolagamum parlogamum inaikkapadugira samayam when heaven and earth are united and the velai thaan ippozhudhu nadandu kondirukkirathu and that is what is happening now devan ondru sindhikkar nee innondai sindhikade go when god think something don't think something else ulle kulappangalukku mudive illamal poi vidum then your confusion will be endless devan sindhippadai neeyum sindhippayaga think as god thinks kathark stotram praise allah unnudaiya padippu vishayathile devan sindhikkarapadi nee sindhippayaga appozh unakku kalakkam illai concerning your education think as god thinks then there will be no confusion unnudaiya vela vishayathilum kuda devan sindhikkara vannamaga nee sindhippayaga unakku kalakkam illai concerning your job think as god thinks there will be no confusion unnudaiya pilligal vishayathilum kuda aandavar sindhikkara vannamaga nee sindhippayaga appozh unakku kalakkam illai concerning your children think as god thinks there will be no confusion en ninaivugal ungal ninaivugal alla endru isravelai paartha ஆண்டவர் சொன்ன சந்தர்ப்பம் எது தெரியுமா அவர்கள் ஆண்டவரை விட்டு விலகி போன சந்தர்ப்பம் you know when god looked at israel and said my thoughts are not your thoughts that was the time when they went far away from god அத்தர் சொல்கிறார் என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல he says my thoughts are not your thoughts உங்கள் வழிகள் என் வழிகள் அல்ல and your ways are not my ways இந்த வார்த்தை எப்பொழுது சொல்லப்பட்டது when were these words uttered ஜனங்கள் தேவனை விட்டு பிரிந்து போய் விட்டார்கள் the people separated themselves from god அதிகம் அதிகமாய் போய் விட்டார்கள் they went farther and farther away அப்பொழுதுதான் அவர் சொல்கிறார் உங்கள் வழிகள் என்னுடைய வழிகள் அல்ல உங்கள் சிந்தை என்னுடைய சிந்தை அல்ல that's when he said your ways are not my ways your thoughts are not my thoughts கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நீ சிந்திக்கிறது தேவன் சிந்திக்கிறது தானா do you think as god thinks நீ பேசுவது தேவன் பேசுவது தானா do you speak as he speaks உன்னுடைய இருதயத்தின் தியானம் கர்த்தருடைய சிந்தை நிற்பது தானா the meditation of your heart is it in conformity with god's mind அப்படி என்றால் உனக்கு கலக்கமே இல்லை there will be no confusion நம்முடைய மனது தேவனோடு இணைக்கப்பட வேண்டும் our mind should be joined to god அதுதான் ஆவேலின் பலிபீடம் that was the altar of abel உனக்கு தேவனுடைய மனது இருந்தபடியால் அவன் அந்த பலிபீடத்தை கட்டினான் because he had the mind of god he built that altar அடுத்து ஆவேலை பற்றி ஒரு காரியம் கூட சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் with one more thing about abel i will conclude ஆவேல் நீதிமா Abel was a righteous man. அவனுக்கு பகையே இல்லை. He had no hatred in him. நீதிமான் என்று அழைக்கப்பட ஒரு தகுதி 
இருதயத்தில் பகையே இருக்க கூடாது one thing that qualifies you to be called a righteous man is that you should have a heart that is void of hatred விசுவாசம் தான் நமக்கு நீதிமான் என்கிற பெயரை தருகிறது it is faith that may gives us that name or title righteous கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord விசுவாசம் எங்கே உண்டோ அங்கே தான் நாம் நீதிமான்கள் ஆகிறோம் where there is faith that's where we become righteous விசுவாசம் இருக்கிற இடத்துல பகைக்க இடமே இல்லை and where there is faith there is no reason for hatred பகையை வைக்கிறவர்களுக்கு விசுவாசமே இல்லை and those who are hate do not have faith இந்த பகை விசுவாசத்தை சாப்பிடுகிறது because hate consumes faith விசுவாசம் பகையை சாப்பிடுகிறது and faith consumes hate கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord உன்னுடைய இருதயத்தில் யாரை குறித்து ஆகல ஒரு சிறு துக்கமோ பகையோ நீ வைத்திருந்தால் இந்த பலிபீடம் நீ கட்ட முடியாது if there is some kind of bitterness or hatred against anyone in your heart you You cannot build up this uh, altar. Avail in Balibidam, Nidimangal in Balibidam, Alladhi, Irudhethil Pagai Lathavirgal Kattukura Balibidam. The altar of Abel is the altar of the righteous or an altar built by those who do not have hatred in their hearts. One of them is your eyes. Shall we close our eyes for a moment? You are going to be a man of your eyes. Turn your hearts to the Lord. You are going to be a man of your eyes. Turn your hearts, focus it towards God. Pagai, you are going to be a man of your eyes. Pagai, you are going to be a man of your eyes. remove hatred from your heart dev anbinal ungal irudhayam nirambattum let your hearts be filled with the love of god kartar enna solugiraro adu ungal irudhayam sollattum let your heart say what god says oru nimisham ungal kangalai mudunga close your eyes for a minute devunude asai vaadalai neengal ippozhudhe kaana pogireerga you're going to see god moving in this place enge balibidam undo ange nichayamai oru akni undu where there is an altar there is surely a fire and the aaveludeya balibidathile paarungal akni ellar kandarndu paarunga oru nadave aaveludeya balibidathile akni erigiradhe paarunga open your eyes for a moment and see the fire burning in abel's altar in the akni ungal hrudayathil ippol eliya pogira that fire is going to burn in your heart now amen oru sila vinadigal ningal kathirkku stotram seidhu avarai magimai paduthikonde irunga for a few moments now just uh, keep on praising god oh oru periya sakthi ungal mel irangodai ningal kaana pogira you're going to see a great power descending upon you balibidam devan sandhikira idam altar a place of god's visitation sagodarane kathir unnai sandhikka ippol vandirukkara brother god has come to visit Visit you now. One day, barangal ini, our mail, wait to be. Cast your burden upon him. One day, problems ini, our little solli be. Tell him your problem. One day, biadhi, our one, so come ask somebody to come. He has come to heal your sickness. Yes, so one day, Sunday, we are going to go. One day, we are going to go. One day, we are going to go. When Jesus comes to visit you, he will not leave you as a patient. Amen. நோயாளியாக <laughs> வேதபாடங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும்படி ஆண்டவர் உனக்கு தந்திருக்கிறார் தீஸ் ஆர் தி பைபிள் ஸ்டடி தட் காட் ஹஸ் गिवन யூ டு चेंज யூ ஆமென் நான் ஆண்டவர் என்னை சந்திக்கிற ஒரு பலிபீடமாக நான் மாறப் போகிறேன் என்று சொல் சே ஐ அம் கோயிங் டு பிகம் an altar a place of visitation by god ஆண்டவரை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற ஒரு இடமாய் நான் மாறப் போகிறேன் என்று சொல் ஐ அம் கோயிங் டு பிகம் a place which declares god's name உன்னுடைய வாயினாலே அவரை தாராளமாய் நீ மகிமைப்படுத்து exalt him abundantly with your mouth என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி bless the lord oh my soul என் முழுவுளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி all that is within me bless his holy name என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி bless the lord of my soul அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் நீ மறவாதே and forget not all his benefits அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்தார் who forgive with all thy iniquities உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குகிறார் he let all thy diseases ஓ உன் பிராணனை அழிவிலிருந்து விலக்கி மீட்கிறவரே preserve thy life from destruction இன்றைக்கு உனக்கு நன்மை செய்யும்படியாய் அவர் உன் அண்டை வந்திருக்கிறார் he has come to crown your life with goodness ஓ நாம் எல்லாரும் ஒவ்வொரு பலிபீடங்களா இருந்தால் இங்கே எரிகிற அக்னி எவ்வளவு பெரியதா இருக்கும் பாருங்க if each one of us is an altar great will be the fire burning in this place இந்த கிரவுண்ட் முழுதும் அக்னி எரிவதை நாம் காண முடியும் we can see fire burning all over this place ஆமீன் ரபல கஷ்டமா கதுலாபா அத்தியா ரபல கஷ்டமா கதுலாபா அத்தியா ரபல மீரு ரசமே கதுலா கஷ்டலாபா ரபல சுரபா ஹம்மீ சாவே
tell you the gospel now. Amen. In Bali, bit of the earring, that Kani. If for the, if the enemy shut the, when he did the earring, the one. Now at this moment, the fire that burned to the altar of Abel is burning in your hearts. Now all of you are Bali, bit of the earring, that all. Inge, namakul earring, that Kani, everyone will pay the altar. How great will be the fire burning in our hearts if each one of us is an altar? Unga earring, that one will burn in your. Exalt, uh, uh, lift up your hearts. Lift up your voice. And our Akini, na my bati pidi kato. Then the fire will burn. Satru nalla megal nirbara baka parad. The powers of the adversary will be destroyed. Satru nalla megal samba baka parad. It will become ashes. Mam satru nalla megal samba baka parad. The powers of the flesh will become ashes. Amen. Yes, na mudhe bati le vandar kara. Jesus is an amit. Par su tauvi ana our Akini ayarangi kundar kara. The Holy Spirit is descending as fire in amit. Naangal tirumbu vandar kora se vandar ne paadiro. उन्मेर <laughs> 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 प्रसंग विविध भाषा पाटिकल पल दैव मे दीर्घना आग्रह प्रार्थन जनप्रीति आर्जित चल प्रसिद्धीरण सीडी मोबाइल Double nine zero and nine three four double nine zero five double nine zero. Pudade CD le kurchula vishade vivarangal. Yengal de website ilum lebhe mana. Yengal de web address www.matthewsgpmcd.com.